É, Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. É, hoje eu vou comentar sobre um dos livros é, que fazem parte do estoicismo romano. Certo? Que inclui entre outros autores como Marco Aurélio, imperador, e o ex-escravo Epiteto, e no caso é Sêneca. Sêneca é... Ele foi um, ele era um patrício, né? E pertence e de certa forma um senador romano, teve vários cargos no na burocracia romana, né, na política romana. É, e ele acompanhou muito bem, é, de certa forma muito bem a esse momento de mudança da República Romana e surgimento do império, certo? Na verdade, ele viu os cinco primeiros imperadores romanos, né? Que é Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Nero é, obrigou ele a cometer suicídio, né? É, é assim, é, eu não vou... É, pegar um trecho especial, eu vou falar do livro é como um todo. É, e, bom, é um livro curto, então, consequentemente, eu não vou me alongar. É assim, basicamente, é, ele segue uma premissa, que eu acho que é até válida, né? É de ter uma vida com um significado, certo? É... E aí que começam as nossas divergências. É, por quê? Bom, basicamente, é, ele pensa que assim, é, a vida com significado é com a ideia de deixar um legado, digamos assim, para a posteridade. Em especial, legado cultural, um legado acadêmico, né? Como até exemplo o próprio Sêneca, né, nos seus escritos. É, então, é, basicamente ele vai dizer ser contra pessoas que, que, que têm uma vida sem princípios, né? pessoas que gastam dinheiro é, desregradamente e sem retorno para si é, nenhum, né? retorno assim, a longo prazo, né? É, e, penso, e vai condenar, de certa forma, pessoas que vivem de modo hedonista, né? Ou seja, pautados pelo prazer. Certo? É, ele vai fazer algumas menções é, sobre... Sobre, como se diz... É, sobre gente que sobre alguns exemplos históricos, né, de gente que aproveitou bem o seu tempo e que soube aproveitar com inteligência, certo? É porque o que acontece é, realmente é, desde essa época, né, e principalmente nessa época é, estamos falando eu, aqui não, infelizmente, é, aqui não diz, é, aqui não diz é, quando, quando, é, quando o livro foi escrito, né? Eu acredito que ninguém saiba, na verdade, ao certo. É, mas assim, é, e os exemplos históricos, né? De gente que se aproveitava com o tempo. É, e nisso de aproveitar o tempo, ele fala sobre até o que dá nome ao livro. Sobre a brevidade da vida, né? Hum, é, de certa maneira... É, eu acho um pouco... Elitista até pensar assim, né? Essa ideia dele. É, porque, assim... É, isso é uma visão é, extremamente de cima para cima, digamos assim, de uma hierarquia social. É, então, assim, é, a ideia de... Ele, é um, ele foi um homem público e, como homem público, 
ele deveria servir de modo as pessoas a maximizar, né, a, a como se diz, a felicidade geral, né, e a eficiência da máquina pública com essa finalidade. É basicamente com a ideia do liberalismo utilitarista, né, que vai surgir lá pelo século 18 e 19 nos Estados Unidos e Inglaterra. É certo, só que aqui no caso, é, isso é o que você faz, a visão mais própria dele em si, é mais do que você é, faz para a sociedade. Lembrando, pessoal, que assim, é, nós e os escritores utilitaristas, né? Eles viviam numa sociedade com a mentalidade individualista, né? Que começa lá no Renascimento Italiano, no século XV. E se consolida no século XVI. Certo? Então, assim, e o Sêneca tem uma mentalidade coletivista, onde ele é, pertence a um grupo. É, então, por isso, tem-se essa ideia de não viver é, frugalmente. Ter uma vida regada a prazeres. É, e assim, é, como é um livro de filosofia, eu não leio o prefácio, tá? É, a menos que seja algo relativo à tradução, né? É, eu não leio o prefácio das obras, né? Eu leio de livro essas coisas, é... Eu gosto de ter a primeira impressão, né, digamos assim, do, do que eu vou ler. Aí depois, né, se eu não entender nada, aí sim, leio o prefácio, eu até busco intérpretes, né. Ah, e, bom, curiosamente, essa edição que eu tenho, é, tem o um prefácio da Lúcia Helena Galvão. Ela é da... Organização Nova Acrópole do Brasil, né? Que é uma organização que promove o bem-estar espiritual das pessoas. Hum, só para falar brevemente, é, tem várias palestras delas no YouTube e ela disseca vários, vários escritos é, tanto teológicos quanto filosóficos em especial da antiguidade, né? E assim, dos textos que ela faz palestras que eu conheço, eu posso dizer que eu discordo é, da maioria dela. Eu acho que é porque também é, ela é uma pessoa espiritualista, né? E eu sei que é uma pessoa mais bem materialista, né? É, ela acredita é, num sentido superior para a vida, né? É, enquanto para mim nós somos meramente macacos que sabem fazer fogo, certo? É, então, né? E comentando assim sobre isso, é, toda a ideia de filosofia estoica, é, eu acho que assim é um pouco é o que você deve ter para si, tá? É... Quando te cobram o estoicismo, é normalmente estoicismo para você, esmanjamento para os outros. Mais ou menos como acontece hoje com a ideia de, do ambientalismo. É... O pessoal quer combater as emissões de carbono, os líderes mundiais, né? Mas eles vão de jatinho particular, né? Para esses encontros, é, comem comidas caras, né? E só, e só andam de carro, né? Ninguém anda de bicicleta, por exemplo. É, então, assim... É... E, bom, qual é o meu problema com isso? É, com essa questão do estoicismo? É que, assim... Eu penso, é, particularmente, é, tanto como pessoa, como na minha atuação como professora, 
é, que nós é, devemos melhorar, assim, né? Sempre estar progredindo. Mas antes de mais nada, é, a gente deve ter é, consciência de si mesmo, né? É, certo? É, consciência do que a gente quer, para onde a gente quer ir, para onde... É, onde a gente quer, se a gente quer ficar onde tá, se a gente quer ir, quer ir para outro lugar, certo? Se, por exemplo, eu quero ter um emprego que ganhe, vai, 50 mil por mês, ou se para mim é um salário que dê para manter uma casa, comida e transporte, e ter as comunidades do mundo moderno tiver bom, eu acho que também é válido, né? É. Então é nisso que pelo menos eu encontro que, a minha, que o meu pensar, né? É... Entra em conflito né, com essa filosofia estoica. É, assim. E por quê? É porque isso daí, de certa forma, está dizendo que todos devemos viver de modo simples e servirmos à sociedade. E assim, é... eu acho que não. É. Por exemplo, uma pessoa que queira viver da casa do trabalho, do trabalho para casa, é... aí nas férias, pega 15 dias de férias, você paga em duas vezes, por exemplo, dois pedaços de 15 dias para fazer viagens, é... para conhecer outros lugares, por aí vai. É, e ainda ela não se casa Não tem filhos, por exemplo é, Basicamente quando ela morre Bota tudo numa caixa E joga fora Eu acho que também é válido, né? É, então por isso que De certa forma se vai de encontro É também como eu digo Quando as pessoas Sobre fazer educação financeira E fazer poupança Pode ser também para você juntar dinheiro para fazer uma viagem para joelho internacional, encher o rabo de pinga e, e gastar com puta e droga. É válido. Que é uma coisa que os estoicos não. Eles pensam que você deve é, ter uma vida que pode ser curta, mas que não seja pequena, né? Parafraseando o professor Mário Sérgio Cortella. É, então, assim, é, é, tem o seu valor, claro, é, é, a filosofia estoica, como praticamente todas, mas, é, assim, pelo menos para mim, não é de grande inspiração. É, sem falar é, que hoje... É, que hoje a gente já tem isso daqui tá é essa filosofia estoica é, não necessar não só do cênica mas como um todo já é quase de certa forma um lugar comum de um ideal né e infelizmente isso foi reduzido a uma vida quase de penúria né e aí é por isso que, de certa forma, também essa, esse modo de pensar né, encontra a resistência. É, bom, do mais é isso. Obrigado. E até mais.